ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് നാപ്പി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്ത് പ്രായം മുതലാണ് ഈ ഡയപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വാഷബിൾ ആയാലും ഡിസ്പോസിബിൾ ആയാലും ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റാഷസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഡയപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വെള്ള കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യും കുഞ്ഞിന് ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഹായ് ഓൾ ഇൻ ഓളിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കുറെ പേരുടെ സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് കുഞ്ഞു വാവ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയപ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ ആണ് അതായത് കണ്ട ഇത് കൂട്ട് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ വീട്ടിൽ തുണിയൊക്കെ പീസാക്കി മുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോ അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയലും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡയപ്പേഴ്സ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റിലെ അഞ്ച് പീസിന്റെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അഞ്ച് പീസിന്റേത് ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് വൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ സ്പീഡിൽ ഇച്ചിരി പറയാണ് വീഡിയോ നീണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ പിന്നെ അതിന്റെ പ്യുവർ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫൈവ് പീസിന് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇത് മസ്ലിൻ ക്ലോത്തിന്റെ സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് വരുന്നതാണ് പെർ പീസ് ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഡെലിവറി ടൈമിൽ ഡയപ്പേഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെറിയ സ്മോൾ സൈസ് അതായത് കെ ജി നോക്കണം ന്യൂ ബോണിന് വേണ്ടി വരുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിക്കർ പോലെ ഇടുന്ന ഡയപ്പർ വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഒട്ടിക്കുന്ന സൈസിലെ ഡയപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പല ബ്രാൻഡിലും അപ് ടു ഫൈവ് കെ ജി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം ന്യൂ ബോണിന്റെ ഡയപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടം കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയപ്പേഴ്സിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നാപ്പി മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള റിയൂസബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അതിനകത്ത് പാടും ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പാഡാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് പിന്നെ പല സൈസിൽ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂ ബോണിനാണെങ്കിൽ സ്മോൾ സൈസ് മതിയാവും ഇത് നമുക്ക് മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോന്നിനും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഷബിൾ ഡയപ്പർ ചിലപ്പോൾ കഴുകി ഉണങ്ങാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കഴിവതും പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴുകി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഒരു ഡയപ്പർ എത്ര പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇതിലിപ്പം ആക്ച്വലി ഇതുപോലത്തെ പാഡ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുട്ടി യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് പാഡ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ആളിൽ കുഞ്ഞ് വളരുന്ന അനുസരിച്ച് സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ് പിന്നെ ഫ്രീ സൈസ് കാണും അങ്ങനെയുള്ള ഡയപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാണ് വാഷബിൾ ഡയപ്പർ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻസെർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേണ്ട ഇതാണ് ഇൻസെർട്ട് അതിനുള്ളിൽ വെക്കുന്ന പാഡാണ് ഇത് പല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ചാർക്കോളിന്റെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പാഡ് കുറ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണമെങ്കിലും കരുതിയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാഡ് തന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചിലർ പറയും വാഷബിൾ ഡയപ്പർ വാങ്ങുമ്പം ലീക്ക് ആകുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ മൂത്രത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ നിൽക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോഴപ്പോഴും പാഡ് മാറി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് ഉണക്കി ഫ്രഷ് ആക്കി യ
ഇത് എല്ലാ ഏജിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബട്ടൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് വലുതാക്കാം ചെറുതാക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് നല്ലൊരു റിവ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ പാഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലീ നല്ലോണം ഇതിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ലീക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഈ പാഡ് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഡ്രൈഡ് ഒക്കെ ബാക്ക് വശം പോലെ ഡ്രൈ ഷീറ്റ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്ക് വശം പോലെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആണ് അത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചും യൂസ് ചെയ്യാം അകത്ത് അകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വാഷബിൾ ഡയപ്പർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഡയപ്പർ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം പാഡ് കാണുമല്ലോ എക്സ്ട്രാ പാഡുകൾ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ലൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് വേണ്ട ഇതാണ് ലൈനർ ലൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ നേരത്തെ നമ്മളെ വെറ്റ് വൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ തന്നെ ഡ്രൈ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് പോലുള്ള സാധനമാണ് ഇത് നമ്മൾ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് മോഷനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതെടുത്ത് കളയാം അപ്പം ഇതിലോട്ട് ആകത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് ഈ ലൈനർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചിലരൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ചിലരെല്ലാം വന്നതുപോലെ ലൈന ലൈനർ ചോദിക്കാറുള്ള മിക്കവാറും ഡയപ്പേഴ്സൊക്കെ ഈ വെള്ള കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വുഡ് ലൈനർ ലൈനർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഒരു ചെറിയ ക്ലോത്തില്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ മുറിച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അടിക്കൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന ക്ലോത്തുകളുണ്ടല്ലോ പഴയ തുണിയുടെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ക്ലോത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ സാധനം അല്ലാതെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ അപ്പിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇല്ലാതില്ല അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഈ ഡയപ്പർ ഫ്രീ സൈസാണ് ത്രീ മന്ത്സ് മുതൽ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ഷെയ്ഡും വേണ്ട കുറേ ഷെയ്ഡുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല വേണ്ട കാണാമല്ലോ അല്ലേ വൈറ്റ് ഡിസൈൻസ് അല്ലെ ഡയപ്പർ കവർ അവൈലബിൾ ആണ് ഡയപ്പർ കവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ്ട്രാ പാഡ് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡയപ്പർ കവർ ഡയപ്പർ കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയപ്പറിൽ ഇൻസെർട്ട് കാണത്തില്ല ഓൺലി കവർ ആണ് ഇതാണ് ഡയപ്പർ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയപ്പറിൻ്റെ പാഡ് ഇതുപോലുള്ള പാഡുകൾ വെക്കാം ഇത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ അത്രയും അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാലും കുട്ടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണിത് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇത് ചാർക്കോൾ പാഡാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പാഡുകൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തും വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് വെക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഇതിനുള്ളിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ഡയപ്പർ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഡയപ്പർ കവർ ആണ് ഇതും ബട്ടൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രായം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇടാം ഇതിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വില പിന്നെ അതാണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് നമ്മളൊരു പാൻറ്റീസ് ഇടുന്ന പോലെ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് ഇതിനകത്തും നമുക്ക് വേണ്ട സൂക്ഷമൊക്കെ അറിയാം ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആണ് അതിനുള്ള് ലീക്ക് ചെയ്യത്തില്ല പുറമേ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യും തോന്നും പക്ഷെ ലീക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇതുപോലെ പാഡ് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ റേറ്റും വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസാണ് കേട്ടോ നല്ല നല്ല കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഒട്ടിക്കുവാണ് ഇത് വെൽക്രോ ആണ് ബട്ടൺ അല്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഒട്ടിക്കാം ഉണ്ട് പീച്ച് യെല്ലോ നാല് കളറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് മുതൽ ഒരു വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിന് വലിയ വലിപ്പവുമില്ല ഈ ബട്ടൺ ഡയപ്പറിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പം ഇതിനില്ല ഒരു വൺ ഇയർ വരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് പാഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഷോർട്സാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സെറ്റാണിത് മൂന്നെണ്ണത്തിന്
ഇത് വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഡയപ്പർ ആണ് ഇതും ബട്ടൺ ഡയപ്പർ ആണ് ഇതുണ്ടോ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ പാഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പാഡ് സെപ്പറേറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പാഡ് ഈ ഡയപ്പറിന് ഇത് മറ്റുള്ള ഡയപ്പേഴ്സിനേക്കാളും അല്പം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡയപ്പറും പാഡും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പാഡിന് ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടും പാഡ് ഇത് സൂപ്പർ ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ പാഡുകൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കരുതിയിരിക്കണം മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കുഞ്ഞിന് നനവ് അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ റാഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ ഈ റാഷസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾ ആയാലും വാഷബിൾ ഡയപ്പർ ആയാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ അവർക്ക് എപ്പോഴും പിന്നെ യൂറിനും മോഷനും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ റാഷസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം മാറ്റി കുഞ്ഞിനെ ഫ്രീ ആക്കി വളരെ നേർത്ത തുണി കൊണ്ട് കോട്ടണോ വൈപ്സോ അങ്ങനത്തെ ഇത് ഒരു ഇട ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കരുത് അത് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആയിരിക്കും ആ പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പി എടുക്കുക ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഈ റാഷസിന് വേണ്ടി പല ബ്രാൻഡുകൾക്കും ക്രീമുകൾ വരുന്നുണ്ട് ചുമന്നിരിക്കുന്ന ആ പോർഷനിലൊക്കെ ക്രീം ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക അത് നല്ലോണം അതൊക്കെ അബ്സോർബ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ റാഷസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും റാഷസ് വരണമെന്നില്ല പിന്നെ ഏത് റാഷസ് റാഷസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതാണ് പല ബ്രാൻഡുകളിൽ വിപണിയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സൂട്ടബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ഡയപ്പർ അതായത് ഡിസ് നമ്മളിപ്പോൾ വാഷബിൾ ഡയപ്പർ എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഒരു സംശയമാണ് വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കുഞ്ഞിന് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് പറയാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഡയപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മോഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് ജെല്ലാണ് ഈ ജെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭൂമിക്കടിയിൽ നശിച്ചു പോ പോകത്തില്ല അത് നമ്മളിത് കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുക വഴിയിലോട്ട് എറിയുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജെല്ലിനെ ഈ ജെല്ലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വീർത്തിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ പിന്നെ ഈ യൂറിനൊക്കെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ജെല്ല് മൊത്തം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിടണം പ പ്രത്യേകിച്ച് പരലുപ്പായിരിക്കും ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് പരലുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ജെല്ല് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഈ പരലുപ്പിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കും ഈ ജെല്ലെല്ലാം അലിഞ്ഞ് വെള്ളത്തോടെ അങ്ങ് ചേരും പിന്നെ വെള്ളം അങ്ങ് എടുത്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ഈ ഡയപ്പറിനെ നമ്മൾ നല്ലോണം ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കളക്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വരുമല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഉണക്കി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്മെല്ലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂടെ അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും പ
അപ്പം അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കും നമ്മളിത് കുഞ്ഞിന് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം നമുക്കിത് കളയാനും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് സെബാമഡിൻ്റെ റാഷ് ക്രീമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ റാഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സെബാമഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്രീം ഇത് നൂറ് എം എല്ലിന് ഫൈവ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് പിന്നെ ഹിമാലയാടെ ഉണ്ട് എയ്റ്റി റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് ഗ്രാം കുഞ്ഞ് മോഷൻ പോയി ഡയപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടയ്ക്കണം വൈപ്സ് വെറ്റ് വൈപ്സ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തുടച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലേളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും നൈസ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒപ്പിയെടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം വൈപ്സ് ഏതാണ്ട് ഹിമാലയാടെ ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ടു പീസിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പിന്നെ ഇത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വൈപ്സ് ആണ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ സെവൻറ്റി ടു പീസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പാമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ട് വൈപ്സ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ സെവൻറ്റി ടു പീസ് പിന്നെ മമ്മാരത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇത് ഓഫർ പാക്കാ ത്രീ പാക്കിന് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആ ഓഫർ ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ സ്ക്വയറുകളാണ് ഇതുപോലുള്ള മേസ ഇതുപോലുള്ള സ്ക്വയർ കോട്ടൺ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ എല്ലാം ഡ്രൈ ആക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ കുഞ്ഞിന് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഇത് ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെക്സിൻ ഷീറ്റോ ഡ്രൈ ഷീറ്റ് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡ്രൈ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ചെറിയൊരു തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാറ്റാണ് ഇടുന്നത് ഇതാദ്യം വെക്കുക ഇത് ഞങ്ങളുടെ മോഡൽ വാവായ വാവായ വാവ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും പൊക്കി ഡയപ്പർ കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് വാവായ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി കിടത്തുക ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക വാവായ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാപ്പിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ലൂപ്പുള്ള സൈസ് നാപ്പി കെട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഹെവി ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന് ഇരിക്കത്തില്ല ഇപ്പം ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാറ്റുന്നത് പയ്യ അഴിക്കുക ഇതിങ്ങനെ മാറ്റുക വാവായ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി കിടത്തുക പിന്നെ നമ്മൾ വൈപ്സോ കോട്ടൺ ക്ലോത്തോ എന്തെങ്കിലും വൈപ്സാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് അലോവേര കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള വെറ്റ് വൈപ്സ് ആയിരിക്കും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഡയപ്പർ കെട്ടുക അടുത്തത് പാടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡയപ്പർ അല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കും അതും നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ആദ്യം വെക്കുക ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എല്ലാം റെഡി ആക്കി ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായാലും നമ്മളിപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡി ആക്കി സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലാതെ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതെടുത്തില്ല ഇതെടുത്തില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടാൻ പാടില്ല എല്ലാം റെഡി ആക്കി നമ്മൾ വെച്ചേക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയപ്പർ ഞാൻ എക്സാമ്പിളിന് ഒരു ഡയപ്പർ കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ ഇതിലൊരു ക്ലിപ്പുള്ള ടൈപ്പാണ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വായ എടുക്കുക കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കിടത്തുക ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക പിന്നെ വാവാട പിന്നെ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ വാവയുടെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഇട്ടേക്കുന്നത് വാവയ്ക്ക് നാപ്പി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഡയപ്പറും നമ്മൾ ഇടുന്നതും മാറ്റുന്നതും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ ബെഡിൽ ഡയറക്റ്റ് കിടത്താതെ ഇത് കൂട്ട് ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾ ചേഞ്ചിങ് മാറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു ട്രാവലിങ്ങോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ യൂസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാനും അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഇത് പത്ത് പീസിന് ടു നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് ടു ഫോർട്ടി റുപ്പീസിൻ്റെ കേട്ടോ പിന്നെ കുഞ്ഞു പാവാടെ ഡിറ്റർജൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കെമിക്കൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് സോപ്പ് നമ്മളിട്ട് കഴുകുന്ന പോലെ ഒത്തിരി കഴുകേണ്ടി വരത്തില്ല കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാവാട ഡ്രസ്സെല്ലാം കഴുകാൻ പറ്റും വലിയവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചല്ല ഇത് പി ജി ഓണിൻ്റെ ഉണ്ട് ഫോർ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഫോർ പീസിൻ്റെ ഉണ്ട് വൺ ലിറ്റർ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മീമിയുടെ ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഇപ്പോൾ ഡയപ്പറും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം കൂടെ ഡെറ്റോൾ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇങ്ങനെ ഡയപ്പറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തേത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ച് നമ്മളെങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് നാപ്പി കെട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ക്വയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ നാപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം നോക്കിയോ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മടക്കാം നാലായിട്ട് മടക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേണ്ട ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഉണ്ട് നാല് ലെയർ വരുന്ന എൻഡ് ഉണ്ട് അതിലെ ഒരു ലെയറിനെ ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടും കണ്ടോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു കോണിക്കൽ ഷെയ്പ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിടണം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് ആ യൂറിൻ എത്ര ഉണ്ടായാലും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു പാഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് പൂട്ട് നാപ്പി പിന്നെ ഇട്ടു നാപ്പി പിന്നെന്ന് പറയും നമ്മുടെ നോർമൽ പിന്നല്ല ഇത് നാപ്പി പിൻ വേണ്ട നാപ്പി പിൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ നാപ്പി പിന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട ഇപ്പം ഞാൻ കുഞ്ഞു പാവാട ഇതിൽ വെച്ച് കാണിക്കാത്തോണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട അകത്തതാ നല്ല പാട് ഇതിപ്പോൾ പ്രായമൊന്നുമില്ല വലിയ പാവയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് ഇടാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് വേണ്ട വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ നാപ്പി വേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗമുള്ള ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആളിന് വീട്ടിൽ വാവ കാണണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സോ ഫ്രണ്ട്സോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപയോഗം കാണുമായിരിക്കും അപ്പം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു